Thì mình là từ thất thân từ trẻ mồ côi mà yeah. Mình rất là thương những đứa trẻ kể cả bây giờ đi ra ngoài ra ngoài đường như vậy đó, Rất là thương kể cả sau này có lấy một ai ai mà thương á mà có lấy đi nữa thì thực con cái của cổ thì mình cũng rất là thương tại trong gia đình khi nấu ăn nấu nướng nói chung là cứ đi ví dụ như vợ đi làm mệt về mình sẽ sẵn sàng mình vào bếp mình nấu cái chuyện đó là rất là vô tư đó nên có nhiều khi đó cái đó là cái gọi là gắn cái cái tình cảm gia đình vậy thôi nói chung Còn là có... mình sống bình đẳng ha đúng rồi không, không có, có phân biệt không có gia trưởng anh đúng nói rồi. vậy là chắc chắn là mình không có gia trưởng không, là riêng gia trưởng là không bao giờ luôn Anh cho em hỏi là anh từ đâu đến? Anh từ quê gốc là ở Tuyên Quang à. Còn đi, đi từ khi từ năm 2000 đến giờ rồi dạ. Đi ra ngoài làm nhưng mà làm nói chung là mọi cái nó cũng không thành công dạ. Nên đi vào trong này thời gian nhưng mà lấy vợ ở trong này Lấy vợ lấy vợ thì được 10 năm rồi Dạ, hiện tại là anh đang ở ở đâu, ở tỉnh nào anh? Bây giờ, đang, hiện tại giờ đang ở Đắk Nông Wow Vậy là sáng nay là anh ở Đắk Nông, anh đến Bình Dương luôn ha? Đúng rồi, sáng Anh đi từ lúc mấy giờ? Đi từ lúc 6 giờ sáng 6 giờ sáng, đi đường chắc khá là vậy nha ha? Cũng hơi mệt nhưng mà <cười> gặp, nó gặp được anh thì em cảm thấy rất vui Rồi, à, nói chung là rất là cảm ơn anh đã lặn lội đường xa xôi à, đến đây để tham gia chương trình ha à, Em luôn luôn là cầu chúc anh là gặp nhiều may mắn Dạ, trước khi mà anh em tiếp tục vào trò chuyện thì em mời anh gửi lời chào đến khán giả nha À, đơn lời đầu tiên thì gửi đến uh, lời chào đến uh, anh rồi uh, quý vị khán giả trong và ngoài nước một lời chào thân thương nhất anh cho em hỏi là anh họ tên gì mình tên là Nguyễn Văn Hùng Nguyễn Anh Hùng á anh Hùng sinh năm mấy Nguyễn ấy? Văn Hùng dạ à, anh Hùng sinh năm mấy à sinh năm 1981 1981 năm đó là, là trong giấy tờ còn ngày sinh trước mẹ là mẹ bảo là con con sinh 82 chứ không phải 81 nhưng mà làm giấy tờ là 81 à, Dạ anh Hùng là quê quán là mình sinh ra là ở Tuyên Quang Đúng rồi Dạ rồi anh sống ở Đắk Lắk là bao nhiêu năm rồi anh? Sống ở Đắk Lắk thì được khoảng 2, 2, 2012 2012 là bắt đầu ở Đắk Lắk Là đến nay là 12 năm rồi đấy Đúng rồi dạ. Còn thời gian trước đây nữa là ở ngoài Hà Nội Rồi ở nó cũng đi làm như vậy thôi Tại vì uh, cha thì mất sớm Được có 4 tháng là cha mất rồi dạ. Thôi Xong lớn lên thì nhiều khi cứ có cái mặc cảm là um, Con bác ghen tị bác ở với bác con bác ghen tì thế là tại sao là thương em nhiều như vậy không thương con con của bác là ít tuổi hơn dạ. thế nên là thấy tuổi thân là đi ra vậy thôi ra ngoài xã hội làm ăn dạ. rồi anh chia sẻ giúp em là về ngoại hình của mình á à, anh cao được bao nhiêu mình cao được mét năm mươi sáu nặng bao nhiêu ký anh nặng 58 mươi tám cân dạ. Nói chung là chắc là anh cũng lao động chân tay nhiều Đúng nên thành rồi. ra là thấy cơ thể cũng khá là đáng chắc ha Đúng rồi, cơ nói chung ai cũng bảo mình tập gym nhưng mà không có Mình dạ. làm việc rất là vất vả thế nên là cứ bắt nó như vậy thôi à, Cho em hỏi là cuộc sống hôn nhân của anh hiện tại như thế nào? Cuộc sống hôn nhân thì đã ly hôn rồi À ly hôn Ly hôn à? 2, 2022 Là đến nay là 2 năm rồi anh ha Đúng rồi à, Trước đó thì hai vợ chồng có ly thân không? không có ly thân chỉ đi làm như vậy thôi đi làm lại về nhưng mà đến khi mà thấy về đến nhà thì có như nhiều cái nó bất đồng quan điểm à, có nghĩa là hai vợ chồng không có hợp nhau ha không không hợp nhau có bất đồng quan điểm đi ra ngoài làm nhiều khi là có cái suy nghĩ nó không không được thực tế lắm thế nên là về đến nhà cái là nói nói chuyện với nhau là cảm thấy nó không phù hợp dạ rồi hai vợ chồng anh là sống được bao nhiêu năm anh sống được 10 năm một thời gian kết hôn thì anh được à, bao nhiêu người con không không có người con nào hết à. không có con luôn lý do tại sao mình không có con anh lý do là mình cũng đi kiểm tra hết rồi cả hai người đi kiểm tra nhưng mà do là à, bên người phụ nữ á, là có cái chất gây nóng ở trong trong buồng trứng á dạ. thì không thụ thai được có nghĩa là bà xã là không có thể làm thai đúng, được đúng rồi. hiện tại bây giờ là anh hồng đang làm công việc gì hiện tại là trước đây là 
đi đầu tiên là đi học nghề chạm à, là, học xong cũng đi làm chạm đi làm gỗ đúng rồi chạm gỗ làm được thời gian dạ. xong lại quay chuyển sang làm thợ mộc thợ mộc thì không có học tại vì mình đi làm thợ chạm á thì một thời gian sau là công việc nó ít dần ít dần xong là về về là mộc là nói chung là tự mình về là tự mình làm thôi dạ. à, quay sang làm sắt nữa nói chung là bây giờ như em đây là gọi là người đàn ông của gia đình rồi yeah. bây giờ trong nhà thì cái gì mình cũng làm được hết kể cả điện nước mình không giỏi lắm không giỏi bằng người ta nhưng mà mình làm được hết yeah. kể cả đi nấu nướng nấu ăn ở đi về ví dụ như có vợ con về đến nhà là nhiều khi trước đây vợ vợ em là giáo viên mm. đi dạy về là như nấu cơm nước nấu sẵn rồi đó Yeah. còn từ chăn nuôi mọi thứ làm được hết làm hết nói chung là từ vườn được không có kể một cái gì người nề hà một cái gì hết á giáo viên gì? là giáo viên mầm non hay là cấp mấy anh cấp 1 cấp 1 ha vậy yeah. là chắc thu nhập cũng đỡ nè cũng đỡ nhưng mà à. nhiều khi cứ nghĩ là ở như vậy mình cố gắng mình cũng hy sinh không yeah. có con mà có lại nhiều tuổi hơn cơ dạ yeah, là bà xã bà xã là nhiều tuổi hơn bảy năm mà bảy năm là lớn hơn mình lớn hơn mình bảy bảy tám tuổi, tuổi. Mà. À. À. Nhưng dạ mà là chắc là anh cũng sở thích là lấy vợ lớn tuổi hay sao? Nói chung thì hay là do duyên. Do mình là <cười> cái hoàn cảnh cuộc sống mình nó éo le như vậy á. Dạ. Cha thì mất sớm. Mình cũng thiếu thốn tình cảm ừ. nhiều quá đi. Dạ. Thế nên mình cũng không kể là ở giàu hay nghèo hay là ở một mình. Kể cả không có con như vậy mình biết mình còn trẻ hơn mà. Dạ. Cách đây 10 năm thì mình mới rất còn rất là còn rất là trẻ cơ. Dạ. Nhưng mà mình nghĩ là ở bây giờ là quan trọng cái tình cảm thôi đến lúc mà mình cảm thấy ở uh, gần như là mình mãn nguyện rồi tại vì mình giờ đâu có ai đâu có một mình dạy bao nhiêu tình cảm dành cái cổ hết đó à. đến khi mà mình thấy đến khi mà hai vợ chồng thôi nhau quá thực sự là đi ra ngoài bước ra khỏi cổng chùn chân luôn Bây giờ thì mình cứ xem như là không duyên không nợ đi Đúng rồi Bây giờ mình nói ra cái lý do thì nó cũng không hay lắm Đúng rồi, Đúng rồi. Hồng cho em hỏi là hiện tại bây giờ nhà cửa hình như thế nào anh? Anh có nhà, ổn định chưa? Nhà cửa thì cũng không không ổn định Tại vì khi mà đã lấy nhau rồi Có giấy, giấy tờ hôn thú rồi Thì tiền bạc mọi thứ Có nợ nần gì của vợ thì mình cũng phải lo hết đó, Mình cũng phải, phải tập trung vào để mà lo công việc Bây giờ trẻ nhẹ mình thấy vợ mình thiếu thốn như vậy thiếu thốn vì còn nợ nần thì mình không thể nào mình mình nhìn thấy như vậy mình không bỏ được đó ừ. nên đến khi mà nó thực ra thì, thì lúc bước ra đi chỉ có có đọc cái ba lô quần áo thôi không có gì ừ. hết còn tất cả là tài sản rồi nhà cửa rồi cũng như là tiền bạc là anh giao lại hết cho vợ ha sao giao hết cho vợ thì anh chia sẻ rõ về cái bản thân của mình á anh có cái điểm mạnh và cái điểm yếu như thế nào anh điểm mạnh của mình là rất thương người rất thương người cái thứ hai là những người già rồi mình rất thương người là đi ra ngoài nhiều khi thấy người già nhiều khi trong túi mình chỉ có khoảng năm chục thôi nhưng mà đi gặp những người mà lượm bé trai á mình có thể đưa cho bà 10 ngàn hai chục ngàn yeah. đấy là nhiều khi mình vượt qua cái là mình rất ái nái đó cái, cái tâm với bản thân của mình là vậy cái thứ hai nữa là bây giờ cứ xem những clip mà có những đứa ở trẻ, trẻ mồ côi á thì nó thật mình xem mình nhớ nữa do là cùng cảnh ngộ với mình đúng rồi. nên mình cũng cảm thấy, thấy là rất là rất xúc động là xúc động ừ. với lại thêm một cái điểm mạnh như anh chia sẻ từ đầu là anh rất là giỏi về cái vấn đề là uh, việc trong gia đình á việc đúng gì rồi. anh làm cũng được điện nước hay là sửa chữa này kia là ok hết ok dạ. hết rồi ngoài những cái điểm dạy thì anh có thói hư tật xấu như thế nào ví dụ như là cờ bạc thuốc lá này kia rượu bia là như sao anh nói chung về rượu bia rượu nói chung bây giờ nói nói cho đúng cho chuẩn là rượu bia là ví dụ như uống được lon thôi với kể cả ừ. bây giờ uống một ly mắt châu thì cũng đi ngủ ừ. uống một nếu mà uống tiếp khách phải tiếp á là uống khoảng hai lon thôi là là không uống được nữa với lại cái đó là từ xưa đến giờ đi ra ngoài xã hội là không ai dạy bảo mình cả thế nên mình đã cầm chừng cho mình như vậy để mà lúc nào mình cũng tỉnh táo để từ dưới cái bản thân mình nói chung thì người đàn ông nào cũng phải vướng vào vấn đề rượu bia đúng không nhưng mà quan trọng nhất là mình sử dụng nó đúng đúng rồi à, mình làm chủ nó chứ không đúng để rồi. nó làm chủ mình đúng rồi. À, không có bê tha là ok rồi 
còn về thuốc lá thì anh có sử dụng không thuốc lá thuốc lào rồi cờ bạc thì đặc biệt không không luôn ha không không nói chung là bây giờ bảo đánh bài thì không biết đánh kiểu gì luôn dạ. không cái những cái thứ đó là tại vì đúng nói vừa cũng như vừa nãy nói thôi là một thân một mình ra ngoài xã hội mình ừ. phải né hết rồi anh có đam mê đi du lịch hay là ca hát gì không anh nói chung du lịch thì cũng đam mê nhưng mà cái mình cũng cái hoàn cảnh khó khăn thế nên là kể cả về sinh hoạt kể cả ở đâu cũng vậy kể cả sau này có một ai đó lớn tuổi hơn mình mà thương mình mà nhà giàu có mình thì không có gì chẳng hạn nhưng mà sau này có đến ở với nhau á thì cái gì cũng rõ ràng yeah. đó, với lại um, ăn uống mọi thứ mình rất là tiết kiệm rồi thưa anh Hồng thì hôm nay anh đến với chương trình bên em á, mong muốn của anh thì tìm người bạn đời thì anh mong người đó như thế nào anh? Nói chung thì cũng đơn giản thôi, hiền lành là cái cái mà mình mong muốn nhất là người đàn ông thật nhưng mà thực ra mà nói thì ở ngoài thì mạnh mẽ lắm. Bây giờ gặp một cái chuyện gì nữa đi nữa thì cũng rất là bình tĩnh nhưng mà về cái chuyện nói đến chuyện tình cảm là thực sự là, là cũng thua chẳng thua gì những phụ nữ yếu đuối đâu. Đó, tại vì trong tâm mình là như vậy. Đó, nhiều khi hay tin người quá Thực sự Rồi về độ tuổi thì anh mong muốn là bao nhiêu? Độ tuổi thì bây giờ nói nói cho đúng là cũng tùy duyên thôi Chứ bây giờ trước đây đã lấy vợ hơn tuổi mình rồi Là hơn bây giờ... đến 8 tuổi Bây giờ mà lấy người vợ lớn tuổi vẫn là ok anh ha Vẫn ok, quan trọng là hai, hai bên phải phải hợp nhau Phải biết ừ. thông cảm, chia sẻ Đó, Nhưng mà có, chứ còn mình đây là kể cả ở, ở trong nhà trong gia đình khi nấu ăn nấu nướng nói chung là cứ đi ví dụ như vợ đi làm mệt về mình sẽ sẵn sàng mình vào bếp mình nấu cái chuyện đó là rất là vô tư đó nên có nhiều khi đó cái đó là cái gọi là gắn cái cái tình cảm gia đình vậy thôi nói chung là có... mình sống bình đẳng ha đúng rồi không, không có, có phân biệt không có gia trưởng anh đúng nói rồi. vậy là chắc chắn là mình không có gia không, trưởng không riêng gia trưởng là không bao giờ luôn dạ đó. tại vì bản thân mình cũng không thích như vậy dạ ừ. rồi như là công việc của cô đó và kinh tế thì anh nghĩ sao anh có mong muốn như thế nào nói chung bây giờ mình thì nói thẳng đến bây giờ là bước ra đi hai bàn tay trắng không có gì mà công việc thì mình có thể mình làm được tại vì mình là người rất chịu khó thực sự là không có ngại một cái việc gì hết chăn nuôi cũng có làm rồi đó nhưng mà cố mà có thì ví dụ như làm cái bàn đạp cho mình đi lên chẳng hạn nhưng mà vì ví dụ như ở mình có làm cái gì lớn một chút cố có hỗ trợ thì mình cũng phải có mình cũng phải ghi sổ sách hoàn toàn ví dụ như ở sau này có cái gì đi nữa thì ví dụ như mình lấy cái số tiền của cổ khoảng 50 triệu chẳng hạn để lo công việc này mà sau này ví dụ như mà uh, cổ không hết thương mình rồi thì mình nhiều khi mình chấp nhận nhưng mình thì mình muốn đến với ai bây giờ mà đến với ai nữa mà tìm hiểu cho kỹ mình không muốn là lại phải lặp lại nữa tại vì nó mỗi lần lặp lại như vậy nó đau lắm Dạ, như anh nói vậy là cái điều kiện của cô đó là anh mơ ước hay là anh yêu cầu bắt buộc phải Không, phải... không có yêu cầu, ý là có như vậy càng tốt mà không à. có thì hai vợ chồng đi ra ngoài làm à, mình Cùng làm một ăn cũng hưởng Cùng làm ngoan đi lên dạ. cũng được Tại vì cái, cái gì bây giờ mình có cả mấy tỷ nhưng mà đến khi mà cái chuyện xảy ra nó cũng xảy ra thôi Không có ai nắm tay được cả ngày cả dạ. Đó Rồi về vấn đề con cái thì như lúc nãy thì anh chia sẻ là đó mà vướng bằng con cái thì anh cũng không có ngại đúng không? Không ngại. À. Còn về bản thân anh hiện tại bây giờ thì anh chưa có một đứa con nào. Chưa có thì con. Thì các mong muốn của anh thì anh nghĩ sao? Anh có muốn là người vợ sanh cho mình đứa con không? Cái đó là cô ấy ví dụ như có hợp nhau, cô có có muốn sinh thì sinh mà không sinh cũng được cũng sao? Tại vì ừ. nói thẳng ra là bây giờ cũng phải đôi bên nó nó phải bất cứ cái gì làm từ công to việc lớn cũng phải hài hòa, vui vẻ. Tại vì bây giờ bây giờ là đi tìm hạnh phúc, chứ không có đi tìm cái gì mà nó cao sang nữa. Bây giờ có cao sang nữa mà không có tình cảm rồi cũng 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 vậy thôi. Cũng ra đi thôi đúng không? Cũng ra đi thôi, không <cười> tại vì mình đã gặp rồi. Yeah. Đó. Nói chung thì cái mục tiêu của anh là bây giờ cái quan trọng nhất là tìm người bạn đời mình là phải hiền và thật làm và trung thủy đúng rồi, đúng rồi. Còn về kinh tế thì cùng làm cùng ăn cùng hưởng Chứ đúng về rồi. bản thân của anh thì giờ anh cũng chưa có nhà đúng không? Đúng rồi Nhưng mà không biết thì trong mấy năm qua thì anh có dành dụm hay là mình có chuẩn bị kế hoạch là trước khi mình cưới vợ không? Có kế hoạch là để làm nhà làm cửa ở đâu không? Nói chung thì bây giờ đã lấy vợ như vậy là tập trung vào một mối rồi 
mọi cái tiền bạc đi làm về cũng cũng mình cũng không giữ cho bản thân mình luôn có nghĩa là, là trước đây là mình đi làm bao nhiêu tiền này vợ giữ hết thì hỗ khi trợ mà cho... ly hôn thì anh đi ra bằng tay không ừ. à, nó tóm lại vậy đúng không thôi ai cũng hỏi bảo có hận không à, không bây giờ có gì để mà hận bây giờ mình cứ cho là cái cái, cái số số mình như vậy rồi mình nghĩ đơn giản như vậy thôi để cái lòng mình thấy thứ thoải dạ. mái còn về vùng miền thì anh có mong muốn là cô đó ở tỉnh thành nào không anh? Không quan trọng tỉnh nào hết, tỉnh thành ừ. nào hết Thì ở đâu cũng có người tốt người xấu mà Quan trọng là người hợp mình là được à, Rồi bất cứ nơi đâu anh cũng đi được đúng không? Đi được, bây giờ không có vướng bận gì hết ừ. Quan trọng là ở ví dụ như lên chương trình đây, lên kênh của anh mà có chị, có bạn nào đó Có cô nào đó mà cảm thấy ở cái bản chất sống này hợp với mình thì tìm hiểu nhau mà ok thì đi nước nào cũng được hết, đi đâu cũng được hết đó. Tại vì bây giờ cái thứ nhất là chủ yếu là tình cảm thôi Còn công việc làm thì bây giờ vẫn khỏe mà, vẫn làm vô tư đó. Trước khi khép lại cuộc trò chuyện hôm nay thì anh Hồng có điều gì gửi đến chương trình cũng như là quý vị khán giả không anh? Bây giờ cũng mong muốn tất cả các chị, các em xem được cái, cái kênh này mà cảm thấy phù hợp thì cứ liên lạc với chương trình Đó. Rồi một lần nữa thì em xin thành thật cảm ơn anh Hùng đã vượt đường khá là xa xôi đến đây để tham gia chương trình bên em Em luôn luôn cầu chúc cho anh là dồi dào sức khỏe và gặp nhiều may mắn Điều đặc biệt nhất sau khi tham gia chương trình anh sẽ tìm được người bạn đời như mong muốn Bây giờ thì em xin chào tạm biệt Chúc anh trên đường về thường lộ bình an Bye bye anh ừ, Xin cảm ơn